开我！我不会让你走的。小二，你来干什么？这两天也不去公司，接我电话，你给我个解释的机会。你没有什么好解释的，出去。不是不是，你听我说，你听我说，听我说，这是你妈，是你妈让我做这些，她她想要报复你爸。我妈想要怎么跟我爸闹，那是他们两个人之间的事情，跟你有什么关系啊？出去。不是，你听我说好吗，小瑞，小瑞。这些事情都是你妈，你妈她让我做的。她跟你爸的关系，你又不是不知。你你要干嘛？回家。那要不然我陪你一块回去。用不着。我听听听我说，听我说。你说的对。对，你说的全对。如果这是你爸跟你妈之间的事，我确实不应该管。但是这事牵扯到你了。你的事儿就是我的事儿啊！我承认我这次做的确实是过分了一点，但是，但是我都是为你好。你想想看，你经营卧室那么多年，难道你下半辈子就想做一个啊在家带孩子做饭的家庭妇女吗？你你能甘心吗？不甘心又怎么样？这就是命。每个人的命都是注定好的，如今走到今天都是命中注定，你只能认命。不对，你说的不对。你有的选择，好吧？你现在选择就放在你的面前，只要你伸手，你就能抓住。你相信我好吗？这是你上位最好的机会，错过了这次就没有下次了。陈哲，我告诉你，就算是这样，我也绝对不会因为要改变自己的命运，把我的亲人当成垫脚石踩在脚下的。什么亲人？他，你把他当亲人，他当你亲人吗？你看看欧阳，你看看杜若楠，你看看林美雅，那是他的亲人，那是他对待亲人的态度。他连你妈都不爱，你怎么知道他爱你？你妈跟他为什么为什么反目成仇？你自己心里没数吗？够了，小蕊，小蕊，对不起，小蕊，你听我说，小蕊，你听我说，算我求求你好吗？算我求求你，别走，陈哲，我曾经非常非常的爱你。而且我一直认定你就是那个能够让我依靠一生的人，可是我现在发现我错了。你现在的所作所为，让我感到害怕，让我产生怀疑，让我觉得我现在越来越不了解你。陈哲，我们分手吧，孩子我会自己养大的。小蕊，你等等，你等等，你放开我！我们两个没什么好聊的。想想我们的孩子，陈真，你放开我！想想我们的孩子，我求求你，我求求你，孩子不能没有爸爸。嗯、我爸跟我说过，你是一个为达目的不择手段、没有原则、没有底线的人。曾经不相信，可现在看，我爸说的是对的。我已经三番五次的警告过你，但你还在试图说服我，让我背叛我爸。你确实挺没有底线。我不是那样的人，我不是你爸说的那样的人。你是不是那样的人，现在已经不重要了。反正我们两个已经没有关系了。陈哲，你放开！没关系。要不是因为你，我怎么会跟林曼雅分手？我在你身边当舅做妈那么多年，你说没关系就没关系了啊！你终于说出心里话了。好啊，那我成全你啊！你和林曼雅不可去啊！反正她才是我爸的亲生女儿，如你所愿啊！我不会让你走的
，没事吧？对不起，对不起，没事吧，小蕊？对不起。您的孩子没有保重，这段时间一定要注意休息，尽量保证有一个好的心情。实在对不起，我们尽力了你说，会照顾好我女儿的，你是怎么照顾的？这是个意外，董事长。小瑞，怎么样？好些了吗？孩子没了以后再要，你没事儿就行。究竟是怎么回事？怎么能摔着呢？要不是因为你，我怎么会跟林曼雅分手？在你身边当交做马那么多年，你说没关系就没关系了啊！啊！小瑞，对不起，啊，对不起，对不起，啊！爹打我，我不小心摔着。小瑞啊，陈真要是对你不好，你告诉我，爸给你做主。嗯。小瑞，你想吃什么？告诉妈妈，我上厨房给你准备。不要了。现在不方便。这样吧，一会儿我回去，你到家里来找我。好的，董事长。哎，小瑞啊，刚才你听见了，爸爸有点事儿，先回去，让你妈陪着你。不用了，我想一个人静一静。小瑞，真的不用你们陪。现在已经很晚了，早点回去休息。吧。那好吧，我回去让他们把汤炖好，明天一早给你送过来。